，我现在郑重宣布，我的私信已经炸了，全让我摸蓝环，摸蓝环，摸蓝环，连续轰炸我快一周了，我要崩溃了，你们也太锲而不舍了吧？行，今天我摸，滚！但蓝环这玩意儿有毒，我戴个手套摸不过分吗？哎，这小玩意儿还胆小，别动，让老子摸一下。哎呦我去，哎。这个触感，软糯 Q 弹，细腻红润有光泽，就毫不夸张的说，这是我摸过手感最好的东西。然后有人可能觉得小怪，你手指头咋这么扁呢？是这么个事儿啊，你看我冒着生命危险给你们拍视频，就这么宠粉的我，我拿尖叫鸡代替一下手摸它不过分吧？哎呀，家里的饲料已经捉襟见肘了。出来买点海鲜，回家喂家里那些祖宗。哎呦我去，这黑鱼挺大呀！哎，就买回去一个养能挺过瘾的。算了，没有做鱼缸。哎呀，大海虾，这虾一个个昨天晚上去蹦迪去了，这一个个也忒惨了。哎，买个龙虾回去呢。我去，我去，好好大，这什么品种的章鱼爪子？我这玩意儿养一个行啊！哎呀，买回来了，给你们看看，这大虾、海兔，全是带籽的，还有黄花鱼，这就是以后喂鲨鱼的。虾爬子，喂我的。哎呀，自打养上海鱼之后啊，家里的冰箱里就总有海鲜，串的咱家的冰箱里别的菜都一股海鲜味儿。我这新买的美的六零一净味冰箱到了，不怕食物串味还干净，三档控温调湿，六个大抽屉。鱿鱼、黄花鱼等重口味食物不怕串味儿。来，兄弟，大虾尾，这是我经过千挑万选的啊！此虾生前勤俭持家，勤奋好学，好好学习，天天向上。上课积极认真听讲，下课还主动去帮助学习有困难的同学，在家里面还主动帮家长做力所能及的家务事儿，是老师的得力助手。同学们学习的好榜样，反正你吃吧。那海鲜店那一帮睡觉那个虾我都没给你买，给你们看看章鱼怎么吃东西。一会儿它那个喂鱼脑袋底下那个小嘴儿就把这个壳给咬破，然后去碗出刀那个肉吃。这只寄居蟹现在正要换壳，为了等这个镜头，我足足等了三个点儿。四十分钟前，我费尽心机的用一只虾头的味道把它勾引了出来，现在终于要正式换壳了。你那个壳的，非得换的这么墨迹且隐秘吗？我等一会儿再来看你。接下来又到了每日三次的喂养时间，六十度的水冲开烟雾奶粉，然后晾到三十六度左右，再用这个接了软橡皮管的注射器抽十二毫升左右的烟雾奶粉，而且还必须得本人亲自喂，就这玩意儿谁喂他跟谁好，要不然跟你就不熟。真的？嗯。那我喂来。不是我的鸟，这个是我的鸟。你给我。我让他认识我，我的是我的了。我我我出国，我全国。真是的，喂个鸟也巧。这只鸟从小就是这么被喂大的，它会非常适应的去吞掉这个胶皮管，然后慢慢的把这个奶粉直接打到它的胃里。也不到寄居蟹换完壳没，你说它都换壳了，我是不是也得换个手机壳？刚好我的新手机到了，嘿嘿，这就换上。你哪来的私房钱买手机？哎，这是我玩左下角游戏的周年任务领的。这游戏最近在做周年热推，完成指定任务就能十次 Pro Max 闪送到家。任务简单，有手就行，而且游戏爽感也是拉满，开局还神装起步呢。啥游戏还拿最新款来做福利？我也试试。游戏大厂拿最新款搞活动不正常吗？那你从左下角底部链接下载就行，两三秒的事儿，从这儿进还有更多现金红包呢。你还没换完呢，俩壳贴的这么近，你怕丑啊？这什么寄居蟹居然还有羞耻心？你就不能光明正大让我？哎哎哎哎，换了换了换了！终于成功的让我拍着了一次的换壳。哼，还真有羞耻心。这绝对是我最近作品里面最常说的一句话。新章鱼到了。嗯，哎，这话说的我都不爱说了。这话说太多回，我都恶心了。但是这次章鱼不一样，这次大，这次的章鱼需要这么大个壳吗？对，都够放个电视了都。章鱼拿出来了，活的，但是状态不太好，这水也浑了，可能是运输过程中这是怎么的，搁里拉粑粑了，可能
，咱们先过问过水啊，老老老,老流程。过问过水完成，现在可以给章鱼放缸里了。但是不知道为什么这小子咔咔要往出爬呀。煞白，这个章鱼受到惊吓的时候是红的，但不知道为啥这只很白。哎哎，你好哥，幸会幸会，<笑>请一定要好好的活下去呀、啊！答应我，不要闲着没事往外乱跑，好吗？那我们约定好了啊！好嘞，走。哎，带你带你带你入缸去。这渔网我也懒得用了、啊，正好你递给我一只手，谢谢哥，这多方便，哎。那个，这个入缸方式是错误的啊！电视机前的小朋友们千万不要学习。哥哥不一样，哥哥练过啊。哎，回，躲，这怎么的呢？天天的，刚说完，让你别闲着没事往出跑。进去，进去，进去。这回这章鱼比上一只还大，看看痒一痒，稳定了，不行给它换个大缸。但是这只为什么色儿发白呀？这个章鱼受惊吓的时候应该是红的。也不知道是他状态不好还是他胆儿大。这回这个缸我跟你们讲啊，我做了万全的准备。如果他想躲大一点的地方，可以躲这儿；想躲小一点的地方，可以躲这儿。那有的朋友就要问了，这嘎子这么小，他能躲进去吗？你们忘了上一只章鱼是从多小的缝里面钻出来的了吗？老师待着啊，跟你讲，你住的这是个凶宅，消停着呢啊。另外，我搞明白上一只章鱼是怎么跑出来的了，给你们看一下啊，这个是原来那块玻璃。非常尴尬的是啥呢？你看这玻璃的长度正好是这个缸的内径宽，就很容易出现缝我估计那章鱼就有机可能出来了。我心定了一块，这整缸就给它糊上就，然后我们就等待鱼缸盖到来就 OK 了。再把石头给它压上，当当，太完美了。我还是没整明白他为什么煞白呢？受惊吓了应该红啊！你是状态不好啊，还是你胆肥？你不怕我呀？你呀、啊？哎呀，这小章鱼还活着呢！我这评论区底下评论说打赌章鱼活不过三天呢，你出来咱研究研究啊！赌点啥的？<笑>我现在要给他开灯了，一直都没敢开，怕突然太亮咱吓死他、啊。开吧，这么些天了，应该没啥事儿。哎，章鱼这玩意儿真是啊！我养这么些年宠物，我头一回听说就是还有开灯能被吓死的生物。但是这个小玩意儿，我看开灯之后啥事没有，挺好。我吧是一个养了七八年爬宠的一个资深爬宠玩家。海鱼是今年刚开始玩的，所以好多经验还不太足，所以也就获得了章鱼杀手的这个称号。看开灯完之后，它这个颜色色素细胞完全爆出来了。这个颜色下，我跟你讲，我感觉是最漂亮、最漂亮的。这小状态非常不错啊！今天我要给它喂活食了。前两天一直捡螳螂虾的剩饭，就委屈了它，也委屈了螳螂虾呀。来一个活泼的小龙虾，<笑>恭喜你被选中的孩子。考虑考虑，插个翅膀上天吧。走，我要先给它勾引出来。这样一来，这个作品效果会非常好啊，总比他在这个小洞里面趴着强。来，过来，乐乐乐乐乐乐乐乐乐！哎呦我，我是想让他抓不着，然后他出来，我把虾松开，让他自己抓的，这速度也太快了。这什么？你是这这？哎呦我去，老大劲儿了，这石头都给搬动了，看着没？真的，可能你们觉得夸张，这么大点个章鱼，但是它这个力量真的非常惊人。行了，我服了。镊子归你了，吃吧。那吃完龙虾再啃啃镊子，补补铁。哎呀，我就这两天我看这个章鱼，我这心情都特别好。我死了多少只章鱼，我都数不过来。我终于养住了一只啊！也简单给大家陈述一下我过去那些章鱼的死因。各位引以为戒啊！新入手海缸的朋友一定要引以为戒，别学我。第一只到的章鱼是个霞红章鱼，那个品种非常的好养，而且适应能力强。我也养住了。但是万万没想到，就是他经常躲在石头后头。一向性格暴躁的我呢，也不知道章鱼这玩意儿必须得有躲避的地方啊，我就把他里头的石头全撤走了。第二天死了，好像是吓死的。在之后活着到我家的章鱼啊，有两只小珍枭。我那时候我也不知道章鱼这玩意儿能被吓死呀
。然后那时候章鱼缸的水有点坏了，我就寻思我给它放螳螂虾缸里先隔离吧。螳螂虾那个缸灯开着呢，我就给它俩放进去了。没一会儿啊，其中一只章鱼喷墨了，然后就死了。另一只章鱼接着也死了。后来我问了好多明白人才整明白，章鱼这玩意儿胆儿小到一定程度了，强光照射都容易吓死。再后来又到了一只大针枭，那个也不知道是什么原因，反正就是可能压力过大，最后啃足就啃自己的脚，然后最后死了。后来我干脆拉倒，我整虾红章鱼吧。到了一只虾红章鱼，活得可好了，就是之前越狱三次那只，然后最后一次越狱的时候，在外头干死了。然后我又整了一只虾红章鱼，到我家的时候全身煞白，状态不好，入缸俩点儿死了。然后后来我换完盐之后，又到了一只真枭，死因不知道。然后就是这只，我终于养活了。